E aí, senhoras e senhores, beleza? Boa tarde. Bom dia ainda, né? Vai dar boa tarde agora, vai virar meio-dia agora. Tranquilo com vocês? Tudo certinho? Como é que estamos aí? Deixa eu abrir para poder acompanhar aqui junto com vocês. Essa live ainda não começou, tá? A transmissão. Assim que começar, eu vou compartilhar a tela aqui com vocês para a gente poder acompanhar juntos aqui, beleza? É, só preciso saber de vocês aí se o áudio tá legal, se vocês estão conseguindo me enxergar bem aqui. E se vocês estão conseguindo me ouvir bem também, coloquem aí nos comentários, por favor, se a transmissão tá, tá ok. Vamos lá, galera, vamos lá. É... Winston, sim, cara, já almocei aqui, são 5 horas da tarde. <risos> Beleza, show, 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 maravilha, maravilha, que bom, que bom. O Richard já fazendo pergunta, o que, que você acha que mudou além da tela? Cara, tela, processador, bateria, câmeras, muda tudo, né? Muda tudo. <risos> O, o João aí acompanhando também de Portugal, bonita camisa, bela camisa. <risos> o João, menino que tá falando aqui de Portugal, cidade vizinha aqui. E, cara, eu tô com essa camisa aqui. É então, Gemerson Pantoja, também, mesmo horário aqui, cara, 4h55. É... Eu tô com essa camisa que eu tava gravando agora, parei agora, parei agora. É, para quem viu na, na, lá pelo Instagram, nas redes sociais, eu já postei foto da caixa e eu estava gravando aqui agora. Vamos lá, enquanto não começa né, a, a live, acho que eu posso mostrar, né? Já vai começar ali agora, ó, rapidinho para vocês aqui, ó. Xiaomi Mi 10, o vídeo sai hoje, o vídeo sai hoje. Eu terminei de gravar, eu vou editar agora. E agora não, quando acabar a transmissão e aí o vídeo sai hoje à noite. Bom, vamos lá então, cadê? Deixa eu trocar aqui a tela. Vê agora aí, por favor. Vê aí agora, por favor. Acho que tá saindo minha voz agora. Verifique aí, por gentileza. Acho que agora foi.
Confirma aí, por gentileza. Melhorou, melhorou, top, show. Beleza. Era uma configuração aqui na transmissão, show. Beleza, todos então estão escutando a minha voz e escutando o áudio da transmissão também, do evento, né? Beleza. Oh, DJ Yorigan, obrigado aí pelo superchat, conferindo a live com o meu OnePlus 7T, show, parabéns, cara. Maravilha, maravilha. Vídeo tá alto, deixa eu ver aqui. Não, cara, não. Tanto da minha voz aqui, deixa eu baixar um pouco a minha voz, pronto, agora tá... Equilibrado aqui o som, tanto da transmissão quanto da minha, do meu áudio aqui, tá? Matheus Henrique, vindo do canal do Geek Louco, do Xará, grande Rodrigão Portela. Um abraço aí, Matheus, obrigado, cara. Esperando o preço. O que eu acho da OnePlus? Cara, eu usei o OnePlus por muito tempo. Pra mim, é monstro demais, o OnePlus é top, top. Gosto muito da OnePlus. Deixa eu posicionar minha tela aqui. Pronto. Para poder acompanhar com vocês. Enquanto eles estão apresentando aí alguns vídeos promocionais, né? Alguns, algumas pessoas, alguns youtubers ali mexendo no meu cabo, né? Que é um cabo extremamente, é, como eu vou dizer, é, é qualidade muito alta, né? Um cabo muito bom, extremamente bem construído, bem feito, né? É um cabo que dificilmente você vai conseguir arrebentar ele. Vambora, vambora. O Osmario falando que o seu consumo não é um desse. Cara, eu vou com certeza abrir rifas aí. Então, vocês podem participar. Quem sabe aí é, levar um aparelho desse, né? Galera, quem não tiver deixado o like aí, já fortalece. Quem poder compartilhar também, compartilha. E vamos ao evento que está começando agora. Vamos acompanhar aqui. Vamos Social distancing, staying healthy, flattening the curve. Here's the new normal. Hours before the show, fans start to gather in front of their screens. They come from all parts of the world for this, for the spectacle. While waiting, they enthusiastically chat on forums and community WhatsApp groups. For most of you, this is not your first rodeo, is it? No. There are no gates that open. All of you have the best seat in the house, right in front of the stage. After all, you have been waiting for this for more than six months. Tá de, da transmissão, Countdown will tá begin at the moment upon which the speaker will take the stage. Fechado, the transmission online, né? Acho que você é um privilegiado, um felizado por poder estar acompanhando isso aqui ao vivo, né, em tempo real. Vambora. Hey everyone, and welcome to the launch of something we know you've all been eagerly waiting for. But first, let me address the elephant in this big empty room. There's obviously no audience in the studio today. And we're not going to awkwardly pretend like we're talking to an auditorium full of thousands of people. No, instead, in true OnePlus fashion, we're coming from multiple locations around the world, talking directly to you, watching us all over the world. que ano passado no lançamento do 7 do 7 Pro, do 7T, do 7T Pro, eu tava lá em Londres, cara, no evento de lançamento. Aí, ó. 
You may have seen OnePlus products on best of lists all over the place. Tá falando aí agora da, dos elogios, né, da, da imprensa, da crítica toda. Do OnePlus 7 Pro. We also earned the biggest awards for the most CES and MWC. And these examples here are just beginning. Prêmio de 2020, maiores inovações e tudo. More and more users are on the OnePlus 7 Pro, uma máquina, cara. We're the number four premium smartphone company in the world. The number one premium brand in India. And we were the fastest growing smartphone brand in the US in 2019. Not bad for a company that's just six years old. Tá falando dos comentários da, da imprensa so toda aí do right? lançamento do OnePlus 7 Pro. Well, for starters, since the beginning, OnePlus has had a unique bond with its community, which has now grown to more than 5.5 million members. 5.5 million members. If our community were a country, it would have the same population as Finland. Falando agora da comunidade de OnePlus, que é muito grande, né? 5.5 milhões de pessoas. The community is one of the most valued and important parts of OnePlus. Really like an extension of the OnePlus family. And on the actual employed side of the OnePlus family, we have world-class teams of engineers, industrial designers, and software developers that work extremely hard to make our products compete head to head with the big dogs in the industry and very often beat them. Falando um pouco da evolução da equipe, do trabalho, pushing the boundaries is in our blood. Buscando sempre melhor acabamento, qualidade, construção, performance. Last year we were the first to introduce the world to a QHD plus 90 Hz display in the Tá falando da tela do OnePlus 7 Pro. Yes, we have our first concept phone. The one that's 90 Hz. A device with color shifting glass that makes the camera effectively invisible. And we've also been leading the charge on 5G. This is after all the next generation of mobile communications. Last year we joined together with a carrier EE in the UK to release the OnePlus 7 Pro 5G. The first 5G phone in the UK on the first line smartphone com UK. tecnologia 5G no Reino Unido. We also had a chance to work very closely with T-Mobile to deliver one of the first 5G smartphones to tap into T-Mobile's nationwide 5G network. Parceria da OnePlus com a T-Mobile, que é americana, né? Eles vendem oficialmente nas lojas lá da T-Mobile nos Estados Unidos. We're so proud that the OnePlus 7T Pro 5G McLaren edition launched alongside T-Mobile's nationwide network. And this is an awesome achievement for us. And we're so excited to continue our 5G partnership with T-Mobile. Hey everyone, I'm Chris Belter with T-Mobile. As Ryan mentioned, we've had a long-standing partnership with OnePlus. From being the first to bring OnePlus to the US, to our partnership last December when the Uncarrier launched 5G across the country, to today's news. Staying connected is more important than ever given the state of the world today. And we've seen this brought to life in the ways Americans are using devices on our network. Usage of educational apps, Collaboration tools, gaming, and food delivery apps is up significantly as people stay connected to work, school, and family, all while staying home. It's a testament to the importance of providing reliable wireless connectivity across the country. We want to thank OnePlus for their important role in providing one of the first smartphones to tap into our nationwide 5G network. As T-Mobile and Sprint come together, we're proud to be well on our way to creating the world's best 5G network with partners like OnePlus. Thank you. Esse aí é um diretor da T-Mobile, agradecendo a parceria, falando da experiência de 5G, agradecendo a OnePlus por dar a oportunidade a eles e tal. In the US, OnePlus is the third leading brand for 5G devices. So we'd like to take a moment here to thank T-Mobile. Over the past year, we have worked very closely with them as we developed our 5G smartphones. A T-Mobile é uma empresa de telefonia gigante nos Estados Unidos. Enorme, monstro. Our partnership has helped turn 5G from a promise for the future. É um prazer vendido oficialmente nas lojas deles, né? And that was just the beginning. We're increasing our investment in 5G research and development to bring everyone an even better experience in the future. OnePlus is all in 5G. And today, we're excited about an important milestone for OnePlus and for the industry that clearly demonstrates our commitment to helping usher in the 5G era. Today, we're bringing you a full lineup of premium, beautiful, powerful flagship 5G devices, the OnePlus 8 series. Bora, vai começar agora, hein? A apresentação do OnePlus 8. Vambora. Já consegue ver ali a chavinha 
que é aquela chavinha para colocar no modo silencioso, no modo de vibrar. Essa chavinha é muito show, eu gosto muito dela, ela é muito útil. Cara, eu tô aqui, como eu mostrei pra vocês no início, eu tô com uma ideia aqui na mão. Essa, essa frontal tá igual, tá muito parecida, muito parecida com o Mi 10. Essa tela Edge, os cantos arredondados, tanto na traseira quanto na frontal. A gente já vê aí que são quatro câmeras traseiras, mais uma frontal. Quatro câmeras e acho que mais uma. And here it is. O foco é laser. O OnePlus 8 Pro. Aí, o OnePlus 8 Pro. O OnePlus 8 Pro. Ultra Premium Phone in the flagship OnePlus 8 Series. From design to display, from camera to performance, to OS, the most powerful product we've ever created. And also a thing of real beauty. You see, designers design smartphones to emotionally connect with us because the physical form of it gives us a reference point, something to look at, to point at, something tangible to fall in love with. The details of the finished product tell a story of the hundreds of iterations we've gone through to make it look beautiful and feel just right, of the countless tweaks our product teams have made to get it as close to perfect as possible. You pick up your phone more than 200 times a day, and every time we want you to feel like you're picking up a work of art. And that's why CMF, or color, material, and finish, is so important. It dictates how a phone will feel in your hands, which, in turn, will influence your feeling about the device. So let's look at the CMF of the OnePlus 8 Pro. É, it comes bonito, with a curved glass Esse back, azul achei mais and of course we offer a beautiful glossy finish. But the matte frosted glass option is really something amazing. Now, some of you may remember the silk é white metal fosco que ele está falando aí de alta resistência. It really did have a memorable feeling assim como era no, no 7T Pro, That's the feeling we wanted to bring back. Pro. We increased the haze level in the glass finish to the highest level in the industry. The OnePlus 8 Pro is silky smooth to the touch. And now for the colors. We have options for you. Ultramarine, Ultramarine blue, blue and Onyx Black. Ionix black. But you've seen black and blue phones from OnePlus before. Well, there's a new option for you this time. Glacial green. You may have seen it on some fake renders, but I assure you, it's so different when you see it in real life. Glacial green, que é glacial verde. It's one of those colors where you may think, I'm probably more of a black or blue kind of person. I can never have such a blue color. Tá linda também, espelhador. But then you see it, and you suddenly change your mind. It's vivid during the daytime. Não sei se verde aí pegando na mão, não sei. And with that silky matte frosted feel, you won't want to put it down. Now, you may have already noticed the punch hole front facing camera. Well, there's a reason that we went with that. It really does make the phone feel lighter. And at only 3.8 millimeters in diameter, you'll hardly even notice it's there. The space that it occupies is very small, less than 4 millimeters. But you know we listen to your feedback, right? So one of the things you've asked for is an IP rating. Well, guess what? The OnePlus 8 Pro is IP Finalmente, hein, galera? Finalmente, certificação IP68 para o OnePlus. Muito bom. You look at, touch or swipe on your screen 2000 times a day, on average. So the screen you're looking at better be a true feast for your eyes. The OnePlus 8 Pro has the highest spec display in the universe. Well, at least on the planet Earth. But not only will it meet all of your daily needs, but when you play games, watch movies, scroll through your social media feeds, trust us, it will blow your mind. Now, if you were paying attention to OnePlus News earlier this year, you'll already know that we were planning to bring you a 120 hertz display. And it's finally here. The OnePlus 8 Pro comes with a 6.7 inch resolution at 513 pixels per inch. And it can get super bright. It can do 4,096 different levels of brightness, with a peak brightness of 4,100 nits. We've also added sensors on the front and the back of the OnePlus 8 Pro for the smoothest automatic brightness adjustment we've ever had on a OnePlus device. Seriously, guys, this is one of the best displays you'll find on any smartphone. But don't just take our word for it. We gave the OnePlus 8 Pro to DisplayMate, the leading authority in display quality testing, to see if this was all hype, or if it really is one of the best displays. Now, first of all, DisplayMate doesn't test just any smartphone display. 
they only test the absolute best. They gave the OnePlus 8 Pro their best smartphone display award with DisplayMate's highest ever display performance grade of A+. And more impressively, its setter matched 13 performance records, more records than any other smartphone. I mean, look at this list of records. It really speaks for itself. And when you get the OnePlus 8 Pro in your hands, another thing that will speak for itself is the amount of color you'll see. The OnePlus 8 Pro display supports 10-bit color depth. That means instead of seeing the same 16 million colors you would get in most smartphones, we're bringing you a billion colors with a B. This makes images and HDR videos richer, more colorful, and much more lifelike. So yes, you're getting way more color than before. Falando aí que a tela com a maior quantidade de cores, mais de um bilhão de cores. It all comes down to JNC. Normalmente as telas têm 16 milhões de cores. Like your golf score, the lower the JNCD, the better. And we're the best. Any JNCD below one is imperceptible to the human eye. But we've taken it further. The OnePlus 8 Pro has a JNCD of 0.4 which means that the colors you see on your phone are practically identical to the same colors you see in real life. 120 hertz, that's the refresh rate of the OnePlus 8 Pro. Now, in very simple terms, that just means the display refreshes two times faster than a 60 hertz display. But in reality, it feels infinitely smoother. So what does this actually look like? Well, it's pretty obvious. A fluidez de uma tela de 120, a tela de 90 já é show, cara. Uma tela de 120 é um espetáculo. A fluidez da tela é um show. And it's also way more responsive. When you touch the display, the feedback is immediate. Only 24.6 milliseconds. How do we make it so responsive? Well, first, the OnePlus 8 Pro has a 240 hertz touch sampling rate, which is great, but not enough. Our secret weapon is the OnePlus Smooth Chain. So we approach product development like a chain. Every link in this chain has to be strong and it has to be strong. Or else the chain's going to break. Our end goal is to make sure our hardware and software work together as smoothly as possible. Now most videos, unless directed by Ang Lee, are not shot at 120 FPS. They're shot at either 24 FPS or 30 FPS. So how can you take full advantage of this gorgeous 120 hertz fluid display? The answer can be found on something as small as a grain of rice. It's our custom MEMC chip. MEMC means motion estimate motion compensation. Basically, it inserts one or more additional frames after each original frame in the video to make it look much smoother. You can choose either 60 FPS or 120 FPS, or you can even turn it off in the settings. Yeah, okay. 120 Hz QHD fluid display. Tá falando da experiência de você assistir um vídeo, né? Uma tela dessas. Best smartphone display in the universe. I mean, what more could you possibly ask for? How about an amazing camera? With the OnePlus 8 Pro, we're giving you just that. In fact, this is the biggest camera upgrade we've ever delivered in a OnePlus phone. The OnePlus 8 Pro has a 48 megapixel main camera with a custom-made Sony sensor. A 48 Duas câmeras de 48, with a full 120 uma câmera principal com abertura f1.7 mx1089 e uma ultra-wide mx5868 48 também. This is the first ever quad camera setup on a OnePlus phone. Uma câmera de telefoto de 3 We worked together with Sony on a custom IMX 689 sensor, the largest and most high-tech sensor we've ever used. Now, the bigger the sensor in your camera, the more light it receives which decreases noise and increases dynamic range. And Sem dynamic range is especially de... important to give your images more detail. Quantidade de luz que o sensor consegue capturar, que é bem maior do que as versões anteriores. It has dual native ISO, which is usually found in professional cinema cameras, and reduces noise and low light. It also has 2x2 two two on-chip lens, which gives you the power to detect horizontal, vertical, and diagonal textures to give you more accurate focus even in the dark. Now check out the detail and the color in these sample shots. Ah, foto no turno. And then there's the ultra-wide camera. 
Now you can get a much wider 120 degree field yeah. of view. Unlike most other ultra wides, the OnePlus 8 Pro doesn't compromise on image quality. We've used the flagship level Sony IMX586 sensor, which gives it 48 megapixels, just like the main camera. Now that is the most in any smartphone ultra wide camera. And most impressive with 48 megapixels, you can also get much more detail even when you zoom in. Now that larger sensor has another advantage too, and that's ultra wide night shots. Modo now you can get clear ultra -wide. sharp images even in the dark, just like in this comparison with the iPhone 11 Pro Max. Ah, comparação com 11 Pro Max. The OnePlus 8 Pro <laughs> also has a telephoto lens with three times hybrid and 30 times digital zoom. And we've also added tá, a fourth camera. Zoom híbrido de três e o zoom digital de 30 vezes. That enables you to express the artist within through lighting effects and filters. Okay, but enough about the photos. How about video? Nobody wants a shaky video. So the OnePlus 8 Pro is equipped with hybrid image stabilization, combining OIS and tá OIS with much more stable da estabilização que tem. And we've also included three high-precision microphones that reduce noise when shooting video to capture clear stereo audio. Tá falando da captação de áudio em 3D também, que ele tem três microfones. We also have audio zoom, which lets you zoom in on the sounds you want to amplify. And audio windscreen, which automatically minimizes wind sounds when you're recording. And when you're shooting a video, lighting is one of the biggest challenges. And with backlight, it's practically impossible to get a clear face and a clear background at the same time. But with 3 HDR technology, we've solved that problem for you. With this advanced sensor, the OnePlus 8 Pro can put together three sonho, different exposures in one sonho. frame with a higher dynamic range. Você conseguiu fazer um vídeo focando na pessoa e sem estourar o fundo com o sol lá atrás, né? Now this was recorded with an iPhone 11 Pro Max, which some people Vai fazer uma comparação sempre com o iPhone 11 Pro Max. Quando eu pego o sol, a pessoa fica escura, né? Olha a diferença ali do OnePlus. Mesmo com o sol no fundo, a pessoa continua clara. Então, essa é a OnePlus Pro Camera System. Faster, smarter focusing. An ultra-wide camera with flagship image quality. Dynamic video powered by 3 HDR for even the most difficult lighting conditions. This is a camera system designed to open up your world a little wider. And make sure that every photo and every video you take captures exactly what you want. And now let's dig into the rest of the specs. The OnePlus 8 Pro is powered by the Snapdragon 865 mobile platform. It comes with up to 12 gigabytes of LPDDR5 RAM, which is almost 30% faster than the previous generation, with 20% lower power consumption. It also comes with up to 256 gigabytes of UFS 3.0 storage. And because the OnePlus 8 series is leading with speed, we've equipped the OnePlus 8 Pro with Wi-Fi 6. That gives you 4 times faster internet speed, and it's 4 times faster in crowded areas. Now with top-of-the-line specs and an immersive 120Hz fluid display, we believe the OnePlus 8 Pro is the best gaming phone around. And there are certain details that can really add to the fun as well. The OnePlus 8 Pro's stereo speakers with Dolby Atmos will completely surround you with exciting, high-quality sound. Som estéreo, muito bom também. And a new and improved haptic motor with stronger vibration will bring your games to life. A 4,510 milliamp hours. Bateria melhorou bastante também. That's the size of a OnePlus 8 Pro battery. And it's the biggest battery in any OnePlus device. Ever. 10% bigger than the OnePlus 7T Pro. And with Warp Charge 30T, it can go from 0 to 60% power in just Pro. half an hour. I mean... That's great, but you'll be very happy to know that we're finally giving you another way to charge your phone. 
say hello to Warp Charge 30 Wireless. Now it took us some time, but we're finally here thanks to two major technological innovations. First is a series of And second is our Warp Wireless direct charging architecture, which uses a customized chip to better communicate between the wireless charging dock and your phone to improve charging efficiency. And better yet, it supports reverse charging, so you can use the OnePlus 8 Pro to charge some of your accessories. Warp Charge 30 wireless is really fast. You can get 50% power in just 30 minutes. But again, don't just take our word for it. See for yourself. 50% de bateria no carregamento wireless em 30 minutos. Tá fazendo um comparativo ali de carregamento wireless do Galaxy S20 Ultra, do iPhone 11 Pro Max e do OnePlus 8 Pro. Todos ali com 3% carregaram meia hora. 22, 51, 35. Show. Bom, 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 bom. Muito bom. Oxygen OS. Oxygen, coisa que eu mais gosto, uma das, mais, uma das coisas que eu mais gosto desse smartphone. É o sistema deles, cara. Um sistema de sistema como Oxygen OS permite que você respire mais fácil, com mais escolhas e menos less hassle. Internally, we push ourselves to take smoothness to the next level. And that's exactly what we've done with the OnePlus 8 Pro. We've added 280 new optimizations to make navigation and scrolling smoother and more fluid than ever before. We know a lot of our users love dark theme. It consumes less battery and is very easy on the eyes. So we've refreshed it for the OnePlus 8 Pro. And we're introducing new tinha, dynamic né? wallpapers that change with the weather. Já tinha no 7T Pro. Partnering with Google has helped us bring a ton of great features to OnePlus users over the years. One of the newest features you may be familiar with already is Live Caption, which provides video and audio captions in real time. On the OnePlus 8 series, we've worked with the Google One team to give you an extended 100 gigabytes of cloud storage. And we're happy to let you know that with a new OnePlus 8 series phone, you can get a free three-month trial. And we're also working closely with our friends at Stadia, the new cloud gaming service. Você vai ter Stadia meses will be available on the new OnePlus 8 series. So users can enjoy a blockbuster video games Google One. like Doom Eternal on their phone. And we're also enabling Stadia gameplay on a selection of other OnePlus devices. So stay tuned to our official channels for more details. And the OnePlus 8 series will also be Amazon Alexa ready. That gives you another choice for your voice service. If you choose Alexa, just download the app and ask to listen to music, make phone calls, and more. But really, we do want to thank the Amazon team for working with us to make this a possibility for all of our community worldwide. So that's the OnePlus 8 Pro. Burdenless design. 120 Hz QHD Plus Fluid Display, amazing quad camera, top of the line performance, 5G enabled. E vamos ver agora tudo isso por apenas 500 dólares. Duvido. Duvido. Saudade da época que o OnePlus era custo-benefício, né, cara? Realmente com isso tudo aí não tem como também ser barato. Né? Bom, não sei também, tá né? Até tem, não sei. Vamos ver, vamos ver. There's no doubt that the OnePlus 8 is a true powerhouse. But that's not all we have to show you today. I'm excited to introduce you to the counterpart of the OnePlus 8 Pro, the pure OnePlus 8. 
Agora a linha do OnePlus 8. Vibrant, smooth display, flagship performance, 5G, all in a sleek, compact form factor. I mean, that sounds pretty much like a dream phone. And many of you must be thinking the exact same thing because you've been asking for a very long time. Well, now you have it with the OnePlus 8. Let's first talk about design, something we take a lot of pride in. OnePlus has always been known for the amount of attention we pay to the details of our design. A gente vai ver aí que ele tem três câmeras ao invés de quatro. We our software to be as fast and responsive as possible. We also engineer our hardware with refinements that are so minute you may not even notice them unless you know what to look for. This is what we call burdenless design, meaning that with every choice we make, we ask, how do we avoid imposing on the user? How can we design our products in a way that frees you to achieve what you want? Well, that's what we're doing with the OnePlus 8. We're bringing you the very best of OnePlus design, distilled into a beautiful, smaller form factor. And for years, we've heard a lot of people in the community asking for a more compact OnePlus phone, a true flagship that's just a bit easier to handle. Now, for us, compact doesn't simply mean slapping a smaller screen onto a smaller body and calling it a day. Many people want a smaller phone, but nobody wants to sacrifice performance or beauty just so their phone fits better in their pocket or their purse. And I know you don't want to weaken your Instagram game by buying the wrong compact phone. You want a powerful flagship phone that feels small enough and light enough in your hand, but still has a full view display with enough screen real estate to let you get lost in your Netflix binge session, or to better judge the interior design of your colleagues' homes on Zoom calls. You want it all, and hell, you deserve it all. And with the OnePlus 8, we're giving it all to you. So let's take a closer look at the size. The OnePlus 8 has a full 6.55 inch display. And with split bezels on both sides, we managed to get it down to just 72.9 millimeters wide. But how does that stack up to some of the other phones on the market? Well, for the sake of comparison, the iPhone 11 Pro Max comes with a 6.5 inch display, but it's a pretty massive 77.8 millimeters wide. The OnePlus 8 is nearly 5 mm um narrower, a similar display e é bem mais fino, and né, the iPhone 11 o... Pro, which has a 5.8 inch display and is widely considered to be a compact phone, o iPhone is Pro almost the same width the OnePlus 8. Tela também, But let me remind you that the OnePlus 8 has a much larger screen for those zoom calls. At the same time, we've also shaved the thickness down to a mere 8 mm. That's thinner than the iPhone 11, 11 Pro and 11 Pro Max almost as thin as a pencil. We also gave the OnePlus 8 shorter and tighter curves along the sides of the display compared to the OnePlus 7 Pro for a grip that's both more comfortable and more secure. Now, personally, my favorite part of the design, the OnePlus 8 is amazingly light. We've optimized the internal components to reduce the weight to just 180 grams, Levy. making it one of the lightest flagship phones you can find anywhere on the market. Bem leve, 180 grams, grams wider than the iPhone 11 Pro Max. Now that's like taking two car keys off a heavy keychain. And it's also 14 grams lighter than the iPhone 11. I mean, seriously, this thing is light, you guys. And not only is the OnePlus 8 incredibly light, thin, and ergonomic, but it also comes in style. The color options include the same sleek onyx black and the beautiful glacial green that you've just seen for the OnePlus 8 Pro. But there's another stunning choice for the OnePlus 8. We call it Interstellar Glow. Now, seeing it is one thing, but actually getting it in então, your hands is so cool. Interstellar Glow. It's not just any one color, but a whole spectrum of other worlds. Que é somente para o OnePlus 8, hein? Então, o OnePlus 8 Pro angle, não vai ter essa cor. And that's because of the technology we use to make this possible. The phone includes color in a layer of film, but also in the glass itself. So, mixing these two layers produces this unique gradient that gives you such a wide array of colors from different angles. Now, when I talked to our photographer about this phone, he said it's the most difficult phone he's ever shot because it constantly changes depending on the light. He said he took about a thousand photos of the phone, but when he went back bonito, to look bonito. at all the photos, it was like he took shots of a thousand different phones. So when you get this in your hands, give it a try. Take photos of all the different colors that you see in the interstellar glow phone, post them on your Instagram or Twitter, and at OnePlus so we can see as well. Now, that same beauty extends right around into the screen. The OnePlus 8 brings you an industry-leading display, even in its more compact form factor. 
The OnePlus 8's gorgeous 6.55 inch display is sized to a cinematic 20 to 9 aspect ratio, giving you more real estate to devour content while still being very comfortable to hold. It has a peak brightness of 1,100 nits, helping you see the screen much better in direct sunlight. It also comes with both HDR10 and HDR10 Plus certification to take color accuracy and contrast to the next level. We calibrate Agora, não falo nada dessa certificação IP68 para o OnePlus 8, né? Talvez só para o 8 Pro. Então, ele não falou do carregamento do OnePlus 8 Pro. O OnePlus 8 JNCD é também visualmente indistinguishable from perfect. That means that the OnePlus 8 gives you pretty much the most accurate color on any smartphone out there. In fact, we let DisplayMate run it through their entire battery of tests, and the results were very impressive. It received an exceptional A plus rating while setting or matching 10 of their performance records. In key areas like brightness and color accuracy, the OnePlus 8 performs better than almost any phone in the industry. That's pretty amazing for this compact beast of a phone. Now, high quality displays have kind of become our thing. Last year, we brought you the world's first QHD plus 90 hertz fluid display in a smartphone. And since then, many others have followed suit, and it's easy to understand why. But a true fluid display depends on much more than just the display itself. Any manufacturer can use a similar display, but the results won't match our standards. To really make the most of those higher refresh rates, everything needs to work together. Now here again, the OnePlus smooth chain system comes into play to make the most of the hardware. So everything about the OnePlus 8 is optimized for that fluid movement all throughout the system, from the processor to the software, so every part of the phone comes together and moves in sync with you. Now, as we said, the OnePlus 8 is amazingly compact and light in the hand at just 180 grams. But in every other respect, it's a serious heavyweight flagship device, like the camera. We've equipped the OnePlus 8 with a triple camera design, combining a 48 megapixel Sony IMX586 main camera with optical image stabilization, a 16-megapixel camera, The Sony IMX586 is a really great sensor with huge potential. This year, with a brand new Spectra 480 image signal processor, which can process four times more pixels than before, the OnePlus 8 can take even clearer shots with advanced image processing like HDR. We also further fine-tune the way the OnePlus 8 handles color. Now you can get even more vivid colors that really pop without having to mess with complicated settings. Now these are just some sample shots. You can see the color looks really, really good. And of course, a camera system today is never complete without a high-quality ultra-wide lens. The OnePlus 8 is equipped with a 16 megapixel ultra wide camera to help you easily capture more panoramic views when you're out in the wilderness with literally nobody near you. And of course, the OnePlus 8 can shoot 4K video. The built in hybrid stabilization system combines both OIS and EIS technologies, compensating for bumps and shakes to help you shoot incredibly stable videos on the phone. So now let's move on to the rest of the hardware. In true OnePlus fashion, the OnePlus 8 is equipped with top-of-the-line specs. But not just for the sake of having great specs. Again, any manufacturer can throw similar components into a smartphone. But we make sure we can get the most out of those specs and perform better than the competition. With the OnePlus 8 series, we're leading with speed. And the pure, compact, flagship OnePlus 8 does just that. It includes the very best Qualcomm Snapdragon 865 mobile platform and up to 12 gigabytes of boosted RAM. It also comes with up to 256 gigabytes of Dragon 5, 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 256 gigabytes giving you much faster data transfer speed than the Now all that together means the OnePlus 8 is super fast and will stay super fast for a long, long time. When you've got the OnePlus 8 in your hands, everything will just flow beautifully and effortlessly. Show. Now the OnePlus 8 is also equipped with a 4300 milliamp hour battery. And it comes with Warp Charge 30T, our unique fast charging technology. You can get a 60% charge in just half an hour with more than enough power to get you through the day. 
More importantly, you can juice up just as fast even when you're using your phone while charging. So that's the OnePlus 8. Beautiful, burdenless design, smooth display, flagship performance, compact form factor. Vamos ver o preço, né, bonitão? Really a cor tá toda bonitinha, a configuração tá boa, não tá monstruosa. 5G ajuda muito. And you're going to hear a lot more about it this Mas year. Trust preço, me. Né? 5G is powerful technology. It takes a lot of engineering prowess to get the most out of it, but also to get all the necessary components into such a compact flagship device. Our mission is to give more people more access to 5G. As we showed you earlier, OnePlus has already gotten out to an early lead in the 5G smartphone game, but there is so much more we can do. And to tell you about the next step we're taking to better cover the 5G needs of users in the United States, let me welcome Pete Lau, founder and CEO of OnePlus, to share a very important announcement straight from our headquarters. Hello everyone, I'm Pete Lau. Thank you for oh, watching Pete's our online low. event today. Conheci ele pessoalmente, More ano importantly, I hope you are staying healthy and safe wherever you are. Today, is a very important and exciting day for OnePlus. With the launch of the OnePlus 8 series, we are all in 5G. We began our 5G program in 2016 at the dawn of the 5G era. Since then, we have invested heavily in 5G as a core part of our strategy. We are working to bring you the best 5G experience with support from many great partners. And today, I'm honored to officially announce that OnePlus is finally coming to the Verizon network. Together with Verizon, we will release the OnePlus 85G UW. Verizon customers will soon be able to buy one of the best 5G flagship phones customized to run a Verizon 5G network. This is a major milestone for OnePlus and one of the most important developments in the history of our company. Personally, I'm so proud of this launch. I want to thank Verizon for their ongoing support. I believe that in the future, Verizon and OnePlus will continue to provide amazing 5G experience. Thank you. Sure. Thank you, Pete. We're so excited to be working with Verizon to launch the OnePlus 8 5G UW, a device that will exclusively run on the Verizon 5G ultra wideband network, further strengthening our presence in North America. Now, we've said it before, but we want to say it again. With the OnePlus 8 series, we're all in 5G. This is the standard of the future but it's already the OnePlus standard here and now. And one of our key partners in making 5G the OnePlus standard has been Qualcomm. Our engineers have worked closely with Qualcomm to equip every device in the OnePlus 8 series with 5G capability. So no matter where you are, if there's 5G, you're covered. We asked our good friend Cristiano Oman, the president of Qualcomm, to share a few words on the work we've done together and what it means for OnePlus users. Hi everyone, Christian Oman, president of Qualcomm. I would like to be in person with Pete, but I'm recording this video from my home in San Diego. I could not miss the opportunity to congratulate Pete and the amazing OnePlus team worldwide on today's launch. We value our strong relationship with OnePlus and we applaud your perseverance during this extraordinary time. We're extremely excited about the new OnePlus 8 series smartphones which are powered by our premium Qualcomm Snapdragon 865 mobile platform. Combining the OnePlus 8 series with Qualcomm 8 series, of course, we will make incredible devices. Snapdragon 865 is the world's most advanced 5G platform and delivers industry-leading features, including our X55 5G modem to RF system that supports both millimeter wave and sub-6 spectrum bands for multi-gigabit speeds while delivering superior 5G coverage. 
And along with the world's best multimedia and gigapixel camera experiences, OnePlus is leveraging our full suite of Snapdragon Elite Gaming for desktop quality gaming with ultra realistic graphics and blazing fast responsiveness designed to deliver unparalleled gaming immersion. The OnePlus 8 series lineup takes full advantage of this advanced performance capabilities to create 5G experiences that are incredibly fast and smooth. For us, this comes as no surprise as we've been working with OnePlus since the launch of their very first smartphone. Over the last several years, our relationship has deepened as we began collaborating to accelerate 5G innovation. And if OnePlus, we have a partner that shares the same passion for 5G technology and for creating exceptional user experiences. Congratulations again to Pete and the entire Bom, OnePlus team on the launch of exciting é, new HTC smartphones. Thank you for being such an incredible partner. We can't wait to see what we accomplish together in the 5G. Conciliado com, Thank com you. a tecnologia de conexão de 5G, que a OnePlus sempre tem buscado oferecer o melhor para o consumidor e tal. And thank you to Qualcomm. Falando da experiência de uso. Isso vai continuar a ser uma grande prioridade para nós, a OnePlus. And now we've got just a few more things to share with you before we get to what I know you're all waiting for, the price. Agora, so how about some accessories? Agora, First, we're really oh, going to show you our best wireless earphones with the Bullets Wireless Z. E datas, né, principalmente. Vamos lá. Alguém já teve aí ó, a oportunidade de experimentar um fone da OnePlus? Um fone muito top, cara. Esse bullet wireless é muito bom. O bullet confio, normal já era fantástico, já era excelente o fone. Eu tenho ainda um aqui, tipo C. Bullet. E esse Bullet Wireless aí eu ganhei lá no evento deles ano passado em Londres. Esse aí é o Wireless Z, é o novo. Z, you just have to charge for 10 minutes and you can listen to 10 hours of podcasts. Lá, o Bullet Wireless 2. Just 10 minutes. And with a full charge you'll get 20 hours of playback time. That's literally almost a full day. They're super lightweight with incredibly low latency and they look awesome. The colors include black, blue, mint, or oat. And we know a lot of you love that sandstone look and feel. I know I do. Well, for the first time, we're branching out from the classic black color option we introduced with the OnePlus One. Now for the OnePlus 8 series, you can also choose from cyan or smoky purple. And we've got one more really cool case to talk about. Maybe you've seen this character, Mr. A. His creator is one of the world's most famous and well-known street artist, Andre Sariva, who's worked with fashion brands like Louis Vuitton. And now he's collaborating with OnePlus. We're Acho excited to bring you three cases in his unique style for our new OnePlus 8 series. But there's more to it than just the cases. Tudo lindo. Each a cadê os preços? An NFC card that holds an extra little surprise for your phone when you scan it. There will only be 10,000 of them, so keep an eye out for more details on our official channels. Okay, finally, what you've been waiting for this whole time, prices. Yeah, boy. The Bullets Wireless Z earphones will be $49.95. Yeah, so well. For the OnePlus 8, we've got two options for you. The 8 128 gigabyte version is $699. OnePlus 8. And the 12 okay. 256 gigabyte version will be okay. $799. Okay. To tirar a foto aqui. And for aqui. the OnePlus 8 Pro, we also have two options. The 8 128 gigabyte version will retail for $899. And finally, um pouco mais barato do que a concorrência. Agora vai vir. 
Certo. A pré-venda já abre agora e começa a mandar aí no final do mês. Perfeito. Greetings, wanderers. It's time to begin the siege. The gatekeeper sits in his vault, guarded by four gates, each consisting of a multitude of security layers. We need to crack them one by one. And this is where you come in. Solve puzzles. Crack the code. Defeat the gatekeeper. Only the fastest will be able to slip through the gates before they shut forever. The siege begins. É um joguinho que eles estão. Crackables is back by popular demand. The crypto puzzle game that over half a million of you played before. Crackables 2.0 starts today with a grand finale that will be live streamed on May 7th. And one of you will stand a chance to win $10,000. And also OnePlus will match that with an additional $10,000 that will be given to a charity supporting those affected by COVID-19. So good luck to all of you. So that's it. Thank you so much for tuning in today. Now we know this is a challenging time for many of you, as it has been for many of us as well. But we hope that you'll be as pleased with the OnePlus 8 series as we are. So thank you and remember... Never settle. Acabou-se. Foi isso? Foi isso. Tava mexendo aqui no, no minuto 10. O evento acabou. Deixa eu dar um alt tab aqui. E agora o nosso evento terminou. Deixa eu mudar a imagem aqui. Pronto. Pronto. Agora, agora somente eu, eu e vocês. Espera aí. Galera, vamos lá. Aqui, aqui deixa, deixa eu abrir, abrir a live para a gente ver aqui, ver aqui os comentários. comentários. Vamos lá. Eu estava vendo a, a tela de transmissão, não está valendo os comentários, comentários aqui, aqui, tá? Bom, galera, é, obrigado aí a todos que assistiram, que acompanharam a transmissão. Quem não tiver inscrito no canal ainda se inscreva, que a gente vai ter vídeo novo hoje mais tarde. Eu estava aqui agora no final mexendo nele aqui, no, Mi, no, no Xiaomi 10. E... tá com eco? Não, tem como tá com eco, não. Tá com tá eco? Com pera aí. Pera aí, pera aí, pera aí. Agora acho que vai melhorar. Agora vai melhorar, vai melhorar. Vamos lá, vamos lá. Vê se melhorou aí, por favor, o áudio. Estava com o áudio ativado ali da transmissão. Agora deve estar tá sem... Veja aí, veja aí, por favor. Vê se melhorou aí. Vamos lá. Tá com eco ainda? Pera aí. Ué. Pera aí, deixa eu abrir aqui a configuração. 
Entrada de áudio. Ah, é aqui. Pronto. Agora deve ter melhorado. Desculpa aí. Desculpa aí. Deixa eu voltar aqui. Pronto, vejam agora aí, por favor. Vejam agora aí, por favor. Vejam aí, por favor. Vamos lá, vamos lá. Melhorou aí? Pronto. Show. Beleza, beleza, beleza. Bom, vamos falar aqui sobre os preços. Cara, eu tô dessa luz batendo no meu olho aqui. Eu tô com a vista ardendo aqui. Levantei cedo também. Já gravei o Xiaomi Mi 10. Vou começar a editar agora para soltar hoje para vocês. É... O que, que vocês acharam aí, cara, do OnePlus 8 e do 8 Pro? Pelo que eu vi ali, o OnePlus 8 é... são três câmeras, uma bateria de 4,500. Uh, o preço aí de... Foi 799,899. É... Não tem carregamento wireless, não tem certificação IP68 e são três câmeras apenas. Eu achei um aparelho caro, o OnePlus 8. O 8 Pro, a 999, é caro? É o mesmo preço do Mi 10 Pro. Mas não sei, talvez seja um pouco melhor do que o Mi 10 Pro. Não vai ter aquela quantidade toda de megapixels, mas isso para mim não influencia em grandes coisas, não. É 799, né? Acho que foi 899. Não, o pessoal falando de rifa, vai ter rifa, vai ter rifa. Tanto do Mi 10, que vai sair hoje, já vai ter rifa dele. E do OnePlus 8, 8 Pro, eu vou pegar, vai ter rifa deles todos, tá? É... Pois é, eu achei caro, eu achei caro. Já foi o tempo que o OnePlus era barato, né, cara? Mesmo, mesmo vindo aí, com quatro câmeras, com carregamento turbo wireless... Com bateria de 4.600 e pouco que ele falou ali, né? 4.650, se eu não me engano. A tela AMOLED espetacular, beleza. Mas muito caro, muito caro. Só que aquilo, né? Tá tudo caro. O que, que tem barato hoje, né? O que, que tem barato hoje? Não tem nada, cara. Você vai pegar aí o Mate 30 Pro, que agora já nem mais lançamento. Pega aí o P40 Pro, é esse preço. O Mi 10 Pro, é esse preço. É isso, é o mesmo, mesmo preço, todos eles, entendeu? Muito caro, muito caro. Isso em dólar e também em euro. Então, é, é, na, na conversão para real, para a gente ainda sai pior, porque... Esse preço que eles vendem em dólar é nos Estados Unidos. E aqui eles vendem o mesmo preço em euro. Não é a conversão direta. Por exemplo, se, se lá nos Estados Unidos é 899 dólares, aqui eles vendem a 899 euros. E dependendo até muda. Fica até um pouco mais caro. Mas isso nada disso ajuda né, na conversão aí. É, cara. O Sidney falando que barato só pela rifa, né? O Carlos dizendo, mas o Mi 10 compra no Brasil? Não, cara, não. Esse aqui, ó, vai ser o primeiro vídeo de unboxing do Xiaomi Mi 10 versão global apresentado por um brasileiro. Não tem ainda em lugar nenhum, cara. Vai sair hoje o vídeo dele. O Domingos aí perguntando... É, ainda compensa comprar o OnePlus 7 Pro? Compensa Aparelhaço Andrezão, grande André Boa tarde, cara <risos> Fala, Clênio Bora de rifa, né, cara? Bora de rifa É, Valtinho É o mesmo preço também, cara O Mate 30 Pro, P40 Pro É... O OnePlus 7T Pro compensa sim, a Claudia está perguntando aqui. Então, Regis, é, comentando aqui, 48 megapixels de câmera, 
não é pouco, já que temos celulares de 108 e até os mais simples já vinham no passado com câmera de 64. Cara, isso é muito relativo. É, eu ia até falar isso. Obrigado aí, Rondina. Eduardo aí, obrigado, cara. E tá comentando aqui que acha que faltou melhorar o carregador de 40 watts ou mais. Poderia sim, cara. Se eles participam do mesmo grupo, né? Da BBK junto com a, com a Oppo, com a Realme, que trazem esses carregadores mais fortes. Poderia trazer sim. Mas voltando aqui ao comentário do Regis, de 48 megapixels. Eu pensei nisso também. Quando eles anunciaram que 48, fiquei pensando, falei, porra... 48 já é do ano passado, eles tinham que trazer pelo menos 64. Mas assim, a gente precisa ver a câmera, a gente precisa ver os testes, né? A gente precisa fazer teste. Porque 48 megapixels é mais do que o suficiente para você ter uma foto de excelente qualidade. Sobra qualidade, né? O que vai dizer não é a quantidade de pixels, isso são só números, né? Para quem está comprando, para o consumidor final, são somente números. Mas para uma foto bem tirada não vai mudar nada, ser 48 ou 68 ou ser 64, tá? É, de fato, não vai mudar. Então, a gente tem que ver, esperar chegar o aparelho para fazer uns testes tá? com ele. É, vamos ver, vamos ver, eu não sei. Só que vocês viram, eles estão trazendo aí duas câmeras de 48, sendo que é uma principal e uma ultra-wide, então você vai trazer uma estabilização melhor de vídeos, né? Você ligando ali a estabilização. E eu acredito que vá no conjunto aí trazer fotos muito boas, cara. Valtinho, o zoom é de 30x. Zoom digital de 30x. Zoom máximo de 30x. E o Matheus comentou aqui, bem lembrado, não teve o 8 Lite. Muita gente esperou... É, tava esperando lançar o OnePlus 8 Lite e não teve, só teve o 8 e o 8 Pro. É, cadê? É, o Matheus comentando aqui também, o sensor principal de 48 é o sensor top da Sony, é o 686, é o top, é o top. É isso aí, ó. O Amazon Plays aí, ó. Se megapixels fosse algo, a Canon 6D MK2 tinha 100 e não 20. É isso aí. Não precisa comentar mais nada. É exatamente isso. Renato perguntando se são melhores que a linha P40. Acho que não. Hum, acho que não. Talvez mais fluidos, mais rápidos. Talvez uma melhor tela. Mas de câmeras, não. De câmeras, não. Superchat do Sidney. Obrigado, Sidney. Valeu, cara. Então, o André tá falando aí que ele acha a câmera dele do OnePlus 7T Pro muito top. Só vídeo que acho que a estabilidade não muito boa. Mas a câmera é muito boa. Eu gosto muito também, cara. Eu tive o OnePlus 6T. 6T? Acho que era o 5T. Acho que era o 5T. Que foi o primeiro OnePlus que eu tive, que eu, que eu usei de fato, né? Foi o OnePlus 5T. E fiquei impressionado com as fotos, cara. Eu gostava muito das fotos dele. Gostava muito. E sempre melhora, né, cara? Sempre melhora. É... O Richard está comentando aqui. O OnePlus 8 Pro está mais barato que a concorrência. Não, cara. Mesmo preço. Tudo do Mi 10 Pro, mesmo preço. Do P40 Pro, mesmo preço. 999, tudo. Se trabalhar igual o P30 Pro vai ficar top. É isso aí, Valtinho. O Ricardo perguntando aqui. Beleza, cara? Se eu acho que o OnePlus 8 Pro é melhor do que o Huawei P40. Do que o P40, sim. Do que o P40 Pro, não. Acho, né? Acho. Ok? É... Cadê? Vai ter teste de bateria do Mi 10? Não sei, cara. Não sei. É, o Matheus comentou aqui o que eu falei. 
a câmera ultra wide, eu nunca vi nenhum smartphone com uma ultra wide de 48 megapixels com o Sony e MX586. Por isso que eu falei, vai trazer uma qualidade muito melhor aí. Fala, Gleibson. Beleza? Tá falando que, pelo visto, o, o OnePlus 8 Pro melhorou a questão de vídeo e fotos. Assim esperamos. Rodrigo, já pensou em comprar um Oppo? Exemplo, Find X2? Com certeza, cara. Tô só esperando. <risos> Find X2, X50 Pro. É... Tô só esperando. Só esperando. Uh, uma pergunta aqui do Juan. Um abraço aí, Juan. Cara, desses lançamentos, quais... Qual que eu gostei mais? Caraca. Complicado. Porque eu não, não peguei eles todos ainda, né, cara? Complicado. É, se a gente for pegar dos tops de linha todos, pelo preço, é o Realme X50 Pro. Ponto. É o mais barato, é o... É o flagship killer top de linha mais barato que existe. É, agora, quanto à qualidade, eu não sei. Eu preciso testar ele aqui. Eu não sei se as câmeras vão vir destruindo. É, a otimização de bateria deles é muito boa. A interação com o sistema é muito boa. Ele tem câmera dupla frontal. Então, um aparelhaço aí. Um forte candidato a ser o flagship killer do ano. Agora eu não sei, devo receber amanhã ou quinta o P40 Pro. A gente vai fazer umas comparações aí. Que tal sair um videozinho igual que eu soltei ontem do comparativo do Realme 6 com o Redmi Note 9S? Fazer um comparativo de câmeras do Xiaomi Mi 10 com o P40 Pro. Ia ficar top, hein? Ia não, vai ficar porque eu vou fazer, pô. <risos> Mas não sei, Juan. Não sei, cara. Por enquanto... É um pouco precipitada dar esse tipo de opinião, porque eu não tive os aparelhos aqui ainda em mãos, entendeu? O Eduardo falando aqui que a linha Mate da Huawei vai, vai quebrar. A linha Mate lança sempre no final do ano, em novembro. Então, provavelmente sim. É... Ricardo, com certeza. Já vou desligando a live aqui, já vou tentar fazer a pré-compra já dele. Já deve estar aberta. Deixa eu ver. A Cláudia está perguntando aqui. E se o K30 Pro e Pro Zoom vieram a ter versão global, também era boa opção entre o Mi 10 e o K30 Pro? O Mi 10 é a versão global do K30 Pro. Do, é, do K30 Pro. O K30 Pro Zoom, se eu não me engano, é o Mi 10 Pro. É, enfim, é a versão global. Não tem... Você vai encontrar o K30 Pro e o Pro Zoom com a ROM global instalada pela loja. Mas pega o Mi 10 e o Mi 10 Pro, entendeu? São as versões globais aí. É... Cadê o Newton perguntando? Na Espanha está tendo alguma demora dos Correios em relação a produtos da China? Não, não. Continua entregando, assim como no Brasil também. Muita gente acha que a China não está enviando e que os Correios não estão entregando. Continua tudo funcionando. Lógico que no Brasil o ritmo é um pouco mais lento, que é natural, que é normal. Mas continua entregando e a China está mandando normal. Tá? É... O Glebson falando aqui, acho que o Rodrigo vai se render ao OnePlus 8 Pro. Ou ao Realme X50 e deixar o Mate de lado. Será, Gleibson? Vamos ver, cara. Vamos ver. É, Oppo Find X2 está com preço semelhante também, cara. Find X2 e o 2 Pro. O Find X2, se eu não me engano, é isso aí. 799 e o 2 Pro, 999. É isso aí. Mesmo preço. Rambo Pernambucano, Osaías. Grande Rambo. Rodrigão, P40 Pro sem Google Service, será o grande problema? Já é, né, cara? O grande problema da Huawei para o mundo todo, né, fora da, da, da Ásia, do Oriente, é o fato de não ter os serviços Google. né? A gente instala, mas a gente sabe que não é uma coisa que a gente pode falar para as pessoas assim, não, pega que é tranquilo que você vai fazer. As pessoas não compram aparelho tendo que fazer 
é, algum tutorial, algum macete para instalar serviços Google, né? Eu vou tentar fazer um vídeo depois do P40 para quando ele chegar é, de uso dele sem os serviços Google, como se fosse um dia a dia de uso sem os serviços Google, que dá para fazer, dá para você usar. É você se acostumar, né? É, alguns detalhezinhos ali, alguns poucos aplicativos você não vai conseguir instalar, mas você consegue acessar pelo navegador. Então, é só você se acostumar a deixar tudo ali no navegador, ou então cria o atalho da página do navegador, digamos do YouTube ou algum outro, já direto na tela do smartphone. Você pode fazer isso também. Resolve o problema. É... Valtinho dizendo que vai ganhar o Oppo Find X2 e o P40 Pro. Tô com o seu smartphone aqui, hein, Valtinho, para mandar, hein? O, o Midig F2, vou te mandar ele. Ganhando a rifa aí. É... Show. Deixa eu ver aqui. O Juan dizendo pro Gleibson que eu não largo mais da Huawei. Você que pensa, Juan. Você que pensa. <risos> Você que pensa. Ah, cadê? Qual o valor do OnePlus 8? Acho que foi a 899 anunciado e a 999 o 8 Pro. O Rambo disse que o nosso amigo Catec tentou instalar e não conseguiu. Rapaz, cadê o Catec? Ele tá aí na live? Se ele tiver, eu não vou falar nada não. Mas se ele não tiver, eu falo. Falar mal pelas costas é mais fácil. <risos> mas ele, ele deve estar tá aqui. Não, mas assim, brincadeiras à parte. É, dá para instalar, dá para instalar. Ele tentou, ele fez um procedimento lá que não deu certo. Mas dá para instalar sim. Vou provar para vocês. <risos> Aqui, ó, a Karine comentando, AliExpress OnePlus 8 Pro, 12 com 256, é 5.400, é. Ranilson, Realme 6 Pro, pode ser intermediário, melhor custo-benefício? Pode, pode. Eu fiz uma pré-compra dele também, foi cancelada, depois tive que fazer outra, tô esperando ainda, vou, vou receber e apresentar aqui no canal também. É... Deixa eu ver Uma tecnologia, lente líquida Que possivelmente a Huawei achou um jeito de instalar nos celulares Matheus, se eu pretendo fazer rifa do OnePlus futuramente Com certeza, com certeza Já vou encerrar aqui a live agora E vou já tentar fazer a pré-compra Para ver se chega esse mês ainda Ok? Valtinho falando aqui que tá com o Mate 20 RS. Instalei a Google, tá rodando de boa. Sim, cara. Meu aparelho aqui. Mate 30 Pro. Recebo todas as atualizações. E roda tudo normal. Serviço de Google aqui de boa. Renato, vou fazer sim tutorial instalando o Google Services no P40 Pro, com certeza, com certeza. Bom galera, vamos encerrando aqui, o Black Shark 3 vou trazer também, vou trazer também, ok? Vamos finalizando aqui galera, eu preciso editar o vídeo para a gente poder soltar hoje ainda do Xiaomi Mi 10 e vamos trabalhar, vamos trabalhar, bastante coisa aqui. Terminar de fazer as últimas imagens dele e poder editar para vocês. E também chegou um outro aqui, ó. O vídeo sai essa semana ainda, que é esse aqui, ó. Realme 5i. Esse aqui é um que eu comprei da China. Demorou muito para chegar aqui para mim, bastante. Mas chegou hoje e já lançou o 6i. Então, na semana que vem, daqui a 15 dias, já devo estar com o 6i também. Mas chegou agora o 5i, vai ter vídeo para vocês também. E é isso, galera. Então estejam atentos aí. 
Aqui, ó, Xiaomi Mi 10, versão global, primeiro brasileiro, primeiro brasileiro do mundo a apresentar a versão global do Xiaomi Mi 10 para vocês hoje, mais tarde, no YouTube, beleza? Hoje às 7, hoje às 7 horas, 7 horas, ok? Fechado? Fechado então, galera? Valeu, Eduardo. Obrigado aí, dando os parabéns pelo trabalho. Obrigado, cara. Obrigado. Bora trabalhar, Valtinho. Vambora. <risos> então, estejam atentos aí, galera. Quem não deixou o like aí no vídeo, deixa agora. Fortalece bastante. Obrigado a todos que acompanharam aí a transmissão. E fiquem com Deus. E até mais tarde no vídeo. Vou colocar como estreia. Merece uma estreia. O vídeo do Xiaomi Mi 10, beleza? Tamo junto, galera. Um abraço aí. Até mais. Fui. Valeu.